আসসালামু আলাইকুম ইজি অ্যাকাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে আপনাদের স্বাগতম আজকে আমরা এইচএসসি উচ্চ মাধ্যমিক হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে নগদ প্রবাহ বিবরণীর কুমিল্লা বোর্ডে দুই হাজার পনেরো সালে যে প্রশ্নটি আসছিল সেই প্রশ্নটি সমাধান করে দেখাবো তো আমাদের ক্লাস দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ রইল আমরা চলে যাচ্ছি আমরা সেই প্রশ্নে প্রশ্ন ছিল হিমাদ্রি লিমিটেড তুলনামূলক আই বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর কি দেওয়া আছে একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার চোদ্দ মূলধন উদায়ের ক্ষেত্রে পদয় আয়কর পদয় হিসাব অবচ্য সঞ্চিতি ঋণপত্র শেয়ার মূলধন সংরক্ষিত আয় বিবরণী একটা চোদ্দ সালের তথ্য একটা তেরো সালের তথ্য সম্পদ ও পরিসম্পদের মধ্যে নগদ তহবিল প্রাপ্য হিসাব মজুদ পণ্য কল কবজা এগুলো আমাদের সম্পদের ক্ষেত্রে দেওয়া আছে অন্যান্য তত্ত্বাবলীর মধ্যে কোম্পানির পরিশোধিত নগদ লভ্যাংশের পরিমাণ আট হাজার টাকা দুই নম্বর আছে কলকব্জা যন্ত্রাংশ ছয় হাজার টাকায় বিক্রয় করা হয়েছে যার ক্রয় মূল্য ছিল আঠারো হাজার টাকা এবং পুস্তক মূল্য ছিল এগারো হাজার টাকা অর্থাৎ আঠারো হাজার টাকা সম্পত্তির পুস্তক মূল্য আছে এগারো হাজার টাকা সাত হাজার টাকা অপচয় হয়ে গেছে যা বিক্রয় করা হয়েছে ছয় হাজার টাকায় ক নম্বরে আমাদের যে করণীয় তা হচ্ছে চোদ্দ সালের চলতি সম্পদ ও চলতি দায়সমূহ পৃথকভাবে দেখাও চলতি বছর মোট ধার্যকৃত অবচয় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে অবচয় সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত কর পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ সরবরাহ সতেরো হাজার টাকা ধরে প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত কর এবার আমরা প্রথম করণীয়তে চলে যাই প্রথম করণীয় চোদ্দ সালের চলতি সম্পদ সমূহ চলতি সম্পদগুলো আমরা কোথায় পাব চলতি সম্পদগুলো আমরা পাবো সম্পদ পাশে তো আমরা দেখতেছি সম্পদ পাশে সাধারণত তিন ধরনের সম্পত্তি থাকে একটা হচ্ছে চলতি সম্পদ একটা হচ্ছে বিনিয়োগ আর একটা হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কোনো বিনিয়োগ নাই শুধু কল কবজা আছে স্থায়ী সম্পদ তার মানে কল কবজা বাদ দিলে বাকি যে তিনটা আছে সবগুলোই চলতি সম্পদ তো আমরা এই তিনটা চলতি সম্পদ দেখে দিলাম এই যে নগদ তহবিল উনত্রিশ হাজার টাকা প্রাপ্য হিসাবে একত্রিশ হাজার টাকা মজুত পণ্য পঁচিশ হাজার টাকা আমরা এই পাশে নিয়ে এসে চলতি বছরের চলতি সম্পদ অর্থাৎ চোদ্দ সালের চলতি সম্পদটা বের করে নিলাম তারপর আমাদের বের করতে হবে চলতি দায় তো চলতি দায়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখি একটু দায় পাশে তো দায় পাশের চলতি দায়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে পদয় আয়কর আর পদয় হিসাব হচ্ছে চলতি দায় অবচয় সঞ্চিতি সেটা চলতি দায় না সেটা হচ্ছে কন্ট্রা সম্পত্তি অর্থাৎ বিপরীত সম্পত্তি তাই সেটা চলতি দায়ের মধ্যে আসবে না ঋণপত্র এটা দীর্ঘমেয়াদী দায় শেয়ার মূলধন মালিকানা সত্য সংরক্ষিত আয় বিবরণ এটাও মালিকানা সত্য তাই আমাদের চলতি দায়ের মধ্যে আসবে পদয় আয়কর ও পদয় হিসাব আমরা দুই হাজার চোদ্দ সালের চলতি দায় সমূহের মধ্যে এই পদয় আয়কর এবং পদয় হিসাব নিয়ে আসলাম মোট চলতি দায় ছত্রিশ হাজার টাকা তাহলে মোট চোদ্দ সালে চলতি সম্পদ পঁচাশি হাজার টাকা আর চলতি দায় ছত্রিশ হাজার টাকা এখন আমরা চলে যাব পরের রিকোয়ারমেন্টে পরের রিকোয়ারমেন্টে আমরা দেখি কি বলছে চলতি বছর মোট ধার্যকৃত অবচয় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে অবচয় সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত করো অবচয় সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত করতে হবে আমাদের তো আমরা দেখি অবচয় সঞ্চিতি হিসাবটা কীভাবে প্রস্তুত করবো চলতি বছর মোট ধার্যকৃত অবচয় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে অবচয় সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট ক্রেডিট দুইটা হিসাবে আমরা দুইটা সাইড নির্ধারণ করলাম আর অবচয় সঞ্চিতি হিসাব তো অবচয় সঞ্চিতি হিসাব করার জন্য আমাদের অবচয় সঞ্চিতিগুলোকে তেরো সালের যে অবচয় সঞ্চিতি তা ব্যালেন্স বিডি নামে ক্রেডিট পাশে বসাত হবে আর চোদ্দ সালের যে অবচয় সঞ্চিতি একুশ হাজার টাকা সেটা ব্যালেন্স সিডি নামে ডেবিট পাশে বসাতে হবে এরপর আমরা যে যন্ত্রপাতিটি বিক্রয় করেছিলাম আঠারো হাজার টাকা যন্ত্রপাতি পুস্তক মূল্য ছিল এগারো হাজার টাকা তার মানে ওই যন্ত্রপাতির অবচয় ছিল সাত হাজার টাকা যেহেতু কোনো যন্ত্রপাতি বিক্রয় করা হলে সেই যন্ত্রপাতির যে অবচয়টা থাকবে অবচয় সঞ্চিতি থাকবে সেই অবচয় সঞ্চিতি আমরা ডেবিট পাশে বসাতে হবে ওই যন্ত্রপাতির নাম দিয়ে তাহলে এখানে আমরা তিনটা জিনিস পেলাম একটা হচ্ছে প্রারম্ভিক ব্যালেন্স পঁচিশ হাজার টাকা সমাপনী ব্যালেন্স একুশ হাজার টাকা আর বিকৃত যন্ত্রপাতির অবচয় সাত হাজার টাকা তো দুই পাশ যোগ করলে দেখলাম আমরা এদিকে আঠাশ হাজার টাকা হয় কিন্তু এদিকে ছিল পঁচিশ হাজার টাকা আর বাকি যে তিন হাজার টাকা তাহলে এই তিন হাজার টাকা কীভাবে বাড়লো নিশ্চয়ই এটা এই বছরের অবচয় তাহলে আমরা এখান থেকে জেয়ার বের করে আমি জেয়ার লিখে দিছি যাতে মানে এই দুই পাশ ডিফারেন্স করে যেই মানে ফিগারটা আসছে সেটাই আমাদের অবচয়ের চলতি বছরের জেয়ার এরপর আমরা চলে যাব তৃতীয় নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট তিন নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট আমাদের কি বলছে আমরা একটু দেখি 
পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ সরবরাহ সতেরো হাজার টাকা ধরে প্রতিষ্ঠানে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত কর অর্থাৎ আমাদের পরিচালন কার্যক্রম থেকে নিট নগদ সরবরাহ সতেরো হাজার টাকা ধরতে হবে তারপর আমাদের নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে তো আমরা এখন চলে যাই নগদ প্রবাহ বিবরণীতে আমরা লিখে নিলাম নগদ প্রবাহ বিবরণী চোদ্দ সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত প্রসারের জন্য বিবরণ টাকা টাকা প্রদান নিলাম পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ তো পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ সরবরাহ যেটা সেটা আমাদের কোয়েশ্চেনে দেওয়া ছিল কোথায় কোয়েশ্চেন দেওয়া ছিল এই যে আমাদের কোয়েশ্চেনে দেওয়া ছিল সতেরো হাজার টাকা সেই সতেরো হাজার টাকা আমরা লিখে নিয়েছি এরপর আমরা লিখব বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ এবার আমাদের দেখতে হবে বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ কত তো বিনিয়োগ কার্যক্রমে কি আসে আমরা আগের প্রথম ক্লাসে যে নিয়মের ক্লাসে আলোচনা করছিলাম বিনিয়োগ কার্যক্রমে নগদ প্রবাহে আসলে মূলত স্থায়ী সম্পদ ক্রয় বিক্রয় এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ ক্রয় বিক্রয় আর এখানে নিয়ম হলো টাকা আসলে যোগ করতে হবে চলে গেলে বিয়োগ করতে হবে এখানে যেহেতু আমাদের কোনো বিনিয়োগ নাই শুধুমাত্র স্থায়ী সম্পদ কল কবজা আছে তাহলে তার ক্রয় এবং বিক্রয়গুলো আসবে আমরা দেখতেছি কল কবজার একটি যন্ত্রাংশ বিক্রয় করে আমরা ছয় হাজার টাকা পেয়েছিলাম তো আমরা এখানে লিখে দিলাম কল কবজার যন্ত্রাংশ বিক্রয় ছয় হাজার টাকা যেহেতু বিক্রয় করা হয়েছে তাহলে টাকা আসছে সেই জন্য আমরা এটাকে প্লাস সাইনে রাখলাম তো এটা আর কোনো কিছু নাই এখানে আমাদের কোনো বিনিয়োগ বা আর কোনো স্থায়ী সম্পদ নাই তাই এই ফিগারটাই আমরা বাইরের কলামে বসাই দিলাম এই বাইরের কলামে যখন ফিগারটা বসালাম এটা কি প্লাস আসলো না মাইনাস আসলো যেহেতু এটা প্লাস তাহলে এটাও কি আসলো প্লাস এটা যখন প্লাস আসলো তখন আমাদের লিখতে হবে বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নিট নগদ সরবরাহ আমরা দেখবো অত্যায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ এটা নিয়মটা আগে দেখে নিই অত্যায়ন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ ছিল আমাদের শেয়ার ইস্যু বা বিক্রয় করা ঋণ গ্রহণ বা পরিশোধ করা ট্রেজারি শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা আর লভ্যাংশ প্রদান করা এগুলো যদি মানে করে থাকে তাহলে এটা অত্যায়ন কার্যক্রমের অংশ এখানে আমাদের টাকা আসলে প্লাস হবে চলে গেলে মাইনাস হবে এটা আমরা প্রথম ক্লাসের নিয়মে আলোচনা করেছিলাম তো এখন এবার আমরা দেখি যে কি কি এখানে লিখল দেখি যে কোম্পানি পরিচিতিত নগদ লভ্যাংশের পরিমাণ আট হাজার টাকা তাহলে নগদ লভ্যাংশ প্রদান আট হাজার টাকা যেহেতু টাকা চলে গেছে সেহেতু আমরা এটাকে মাইনাস করলাম এরপর আমরা দায় পাশে গিয়ে দেখি ঋণপত্র আঠাশ হাজার টাকা আছে কিন্তু আগে ছিল তেরো সালে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তার মানে ঋণটা কমে গেছে যেহেতু ঋণপত্রের ঋণ পরিমাণ কমে গেছে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা ঋণপত্র পরিশোধ করে দিছি তো পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা থেকে আঠাশ হাজার টাকা বাদ দিলে থাকে সাত হাজার টাকা তাহলে আমরা লিখে দিলাম ঋণপত্র পরিশোধ সাত হাজার টাকা যেহেতু টাকা চলে গেছে ঋণ পরিশোধ করতে সেহেতু আমরা মাইনাস করলাম এটাকে তো তারপর আমরা দেখি শেয়ার মূলধন শেয়ার মূলধন এখানে আটত্রিশ হাজার টাকা ছিল শুরুতে এখন আছে চুয়াল্লিশ হাজার টাকা তার মানে ছয় হাজার টাকা বেড়ে গেল শেয়ার মূলধন তো শেয়ার মূলধন কীভাবে বাড়লো নিশ্চয়ই আমরা শেয়ার ইস্যু করেছি তাই আমরা এই ছয় হাজার টাকা শেয়ার ইস্যু দিয়ে লিখে দিলাম এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এই আট হাজার সাত হাজার তাহলে মানে চলে গেল কত পনেরো হাজার এখান থেকে যদি ছয় হাজার টাকা আসলো ছয় হাজার টাকা বাদ দিয়ে অ্যাডজাস্ট করি তাহলে আমাদের এখানে মাইনাস থাকে কত নয় হাজার টাকা তো যেহেতু এটা মাইনাস নয় হাজার টাকা তাহলে সেহেতু এখানে আমাদের লিখতে হবে অত্যায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ ব্যবহার অত্যায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ ব্যবহার যেহেতু এটা মাইনাস আসছে এবার আমরা দেখব যে আমাদের পরিচালন কার্যক্রম এই বছর সতেরো হাজার টাকা সরবরাহ করেছিল বিনিয়োগ কার্যক্রম সরবরাহ করেছিল আমাদের ছয় হাজার টাকা মোট তেইশ হাজার টাকা এখান থেকে আমাদের অত্যায়ন কার্যক্রম ব্যবহার করছে ন হাজার টাকা তাহলে তেইশ হাজার টাকা থেকে নয় হাজার টাকা বাদ দিলে থাকে চোদ্দ হাজার টাকা এটা হচ্ছে চলতি বছর নিট নগদ বৃদ্ধি এই বছর নগদ বৃদ্ধি পেয়েছে চোদ্দ হাজার টাকা এখন আমরা দেখব প্রারম্ভিক নগদ তহবিল কত ছিল তেরো সালে নগদ ছিল কত পনেরো হাজার টাকা আমরা সেই প্রারম্ভিক নগদ তহবিলটা পনেরো হাজার টাকা এনে বসাইলাম বসানোর পরে চোদ্দ হাজার এই বছর বাড়লো প্রারম্ভিকে ছিল পনেরো হাজার টাকা তার মানে কত হলো উনত্রিশ হাজার টাকায় সমাপনী নগদ তহবিল আমরা দেখতে পাচ্ছি কোয়েশ্চেনে উনত্রিশ হাজার টাকায় সমাপনী নগদ তহবিল আছে তার মানে আমাদের অঙ্কটা মিলে গেল সবাইকে আমাদের ক্লাস দেখার জন্য ধন্যবাদ